हेलो फ्रेंड्स हम आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस क्विज से एक दिसंबर को किस राज्य द्वारा हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है हमारे ऑप्शंस थे ए मणिपुर बी मेघालय सी नागालैंड डी कर्नाटक इसका सही जवाब है सी नागालैंड इसको केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिसंबर को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में उन्नीसवें हॉर्निबल फेस्टिवल का उद्घाटन किया और यह प्रतिवर्ष एक से दस दिसंबर के बीच में किया जाता है ये एक सांस्कृतिक उत्सव है और इस उत्सव का जो है इंडिया इस उत्सव को इंडिया ऑर्निबल पक्षी के नाम पर रखा गया है ये उत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल प्रतिस्पर्धा और भोजन मेले इत्यादि लगाए जाते हैं और इसके अलावा चित्रकला लकड़ी की नक्काशी और मूर्ति मूर्तिकला की जो प्रदर्शनी भी लगाई जाती है चलिए हम आज के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है जनवरी 2019 से किम्बरेल प्रोसेस की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी हमारे ऑप्शन से ए इंग्लैंड बी अमेरिका सी ब्राज़ील डी भारत इसका सही जवाब है डी भारत ये जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विवाद इत्यादि को समाप्ति करने के लिए शुरू की गई है और इसकी पहल कई देशों उद्योग तथा सिविल सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है आ, भारत जो है किम्बरेल प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का संस्थापक देश है हमारा अगला क्वेश्चन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया हमारे ऑप्शन हैं ए चेन्नई बी नई दिल्ली सी महाराष्ट्र डी उत्तर प्रदेश और इसका सही जवाब है बी नई दिल्ली ये जो है तीस तीस नवंबर को इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो एस सी विधायकों व सांसद होता था डॉक्टर अम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया हमारा अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सी आई आई एग्रोटेक दो का पार्टनर देश कौन सा है हमारे ऑप्शन से ए ग्रेट ब्रिटेन बी चीन सी जापान डी भारत इसका सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन ये जो है भारत में इसका 1 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय सी आई आई एग्रोटेक दो के तेरहवें संस्करण का उद्घाटन किया जिसका थीम था कृषि में तकनीक किसानों की आय में वृद्धि ये चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय किसी तकनीक व व्यापार मेले का आयोजन है और आयोजन जो है उद्योग संघ द्वारा किया किया जा रहा है और ये इसमें जो है वो ग्रेट ब्रिटेन जो है पार्टनर देश है और जापान और चीन जो है वो फोकस देश है और इस मेले के जो मेजबानी कर रहे हैं वो रा, वो राज्य है पंजाब और हरियाणा इस मेले में एक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं जिसमें इनमें आठ देशों से सैंतीस विदेशी पर्यटक भी हिस्सा ले हमारा अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है हमारे ऑप्शन से ए साइना नेहवाल बी किदाम्बी श्रीकांत सी अभिनव बिंद्रा डी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है सी अभिनव बिंद्रा उन्हें यह सम्मान आई एस एस एफ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ द्वारा प्रदान किया गया यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है द ब्लू क्रॉस जो है वो आई एस एस एफ का सर्वोच्च सम्मान है अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं हमारा अगला क्वेश्चन विश्व एड दिवस दो की थीम क्या है हमारे ऑप्शन से ए नो यू स्टेटस बी क्लोज द गैप सी माई हेल्थ माई राइट डी गेटिंग टू जीरो इसका सही जवाब है नो योर स्टेटस विश्व एड दिवस जो है वो प्रतिवर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य एड्स रोग के बारे में जागरूकता फैलाना हमारा अगला क्वेश्चन निम्न में से किसके हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान शुरू किया गया हमारे ऑप्शन से ए केंद्र सरकार बी गोवा सरकार सी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफ एस एस ए आई डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफ एस एस आई ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांस फैट के दुष्प्रभावों को के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान की शुरुआत की है इस यह अभियान जो है अपनी तरह का पहला मीडिया अभियान है जिसमें जो कि तीस सेकेंड की एक सार्वजनिक घोषणा है एफ एस एस आई ने कहा कि ट्रांसफर्ट लेने से हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हर साल विश्व भर में पाँच लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने ट्रांसफर्ट के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए निर्धारित वर्ष से एक वर्ष पहले अर्थात 2022 तक भारत में ट्रांसफर्ट को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य का समर्थन किया है हमारा अगला क्वेश्चन अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं हमारे ऑप्शन से ए ब्राज़ील बी मैक्सिको सी इटली डी रोम इसका सही जवाब है बी मैक्सिको हमारा अगला क्वेश्चन किस देश की संसद में नया शस्त्र बिल ऑफेंसिव वेपन्स बिल 
2018 में सिखों को कृपाण रखने हेतु संशोधन की मंजूरी दी है हमारे ऑप्शन से ए ब्रिटेन बी रशिया सी यूके डी जापान इसका सही जवाब है ब्रिटेन इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे हाउस ऑफ कॉर्ट्स में पारित होने के लिए भेजा गया नया नए विधेयक के तहत कतिपय प्रकार के जो हथियार को सार्वजनिक जगह पर रखने को अपराध ठहराया गया है और इस तथा ब्लेडेड आर्टिकल जैसे कि ऑनलाइन जो बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षित निम्न में से किस ग्रह को तिक छड़ाक शार पाई की संज्ञा दी गई है हमारे ऑप्शन से ए रिसेट वन बी कॉटोसेट सी मार्श मिशन डी हाइसिस और इसका सही जवाब है हाइसिस हाइसिस जो है ये इसरो द्वारा भेजा गया ग्रह है जो कि इसके साथ तीस और ग्रह भेजे गए थे जिसके बारे में हमने प्रीवियस अपने जो करेंट अफेयर्स थे उसमें बात उसको डिस्कशन किया था ठीक है तो ये हाइसिस जो है वो धरती की सतह का अध्ययन करने के साथ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पर भी नज़र रखेगा और इसका वजन 380 किलोग्राम है ये इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें सूक्ष्मता यानी कि शार पाई से चीज़ों पर नज़र रख नज़र रखना और भी आसान हो जाएगा यह तकनीक जो है वो कुछ ही देशों के पास है तो हमारा आज का करंट अफेयर यही तक हमारा आज का क्विज यूरोपीय संघ ने हाल ही में कब तक जलवायु न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है हमारे ऑप्शन से ए 2020 बी 2050 सी 2025 बी 2030 आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा थैंक यू हैव अ गुड डे